तेरा वनचारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nittai Gaur Hari Bo. Jai Jai Prabhupad, 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 Prabhupad. Gaur Premanande Haribo Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namne Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paschacha Deshatarine Om Namo Bhagavate Vatsudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudhirayat Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Ir Bhavati Naishtiki We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter Number 15, entitled The Descendants of King Priyavrata. This morning, text number 12. Ham iskand paanch adhyay pandra, jiska sirsak hai Raja Priyavat ke vansajo ka ayas varnan. और आज हम श्लोक क्रमांक तेरह पर चर्चा कर रहे यशियत बरे भगवान अद्वार अद्वारात्मा मगोने मध्याति उरुसुम प्रिते श्रद्धा 
Vishuddhachala Bhakti Yoga Samarpitejya Palam Ajahara Yashyadvare Bhagavan Adarnatma Magoni Badyati Uru Soma Pite Shraddha Vishud Achala Bhakti Yoga Samar Pite Jiya Palam Ap Jahara Yash Yadvare Bhagavan Advaratma Magoni Madhyati Uru Soma Pite Shraddha Vishuddha Chala Bhakti Yoga Samar Pite Jiya Palam Ajahara Yashya, of whom King Gaya, Advare, in his different sacrifices, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, Advara Atma, the Supreme Enjoyer of all sacrifices, the Yagna Purush. The Yagna Purush. Magoni, when King Indra. Madhyati, intoxicated. Uru, greatly. Soma Pite, drinking the intoxicant called Soma. Shraddha, by devotion. Vishuddha, purified. Achala, 
and steady. Bhakti yoga by devotional service. Samarpita offered. Ijya of worshipping. Palam the result. Ajahara accepted personally. Translation. In Maharaj Gaya's sacrifices, there was a great supply of the intoxicant known as Soma. King Indra used to come and become intoxicated by drinking large quantities of Soma Ras. Also, the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, the Yagna Purush, also came and personally accepted all the sacrifices offered unto him with pure and firm devotion in the sacrificial arena. Maharaj Gai ke yagyo mein som namak madak dravya ka atyadhik prayog hota tha. In mein Raja Indra aya karte the aur prachur matra mein strom ras peekar madhand ho jate the. Bhagavan Sri Vishnu yagya purush bhi aya karte the aur yagya chetra mein vishuddh bhakti purva kunko samarpit kiye gaye yagya phal ko swayam swikar karte the. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivinanta Swami Srila Prabhupada. Maharaj Gaya was so perfect that he satisfied all the demigods who were headed by the heavenly king Indra. Lord Vishnu himself also personally came to the sacrificial arena to accept the offerings. Although Maharaj Gaya did not want them, he received all the blessings of the demigods and the supreme personality of Godhead himself. Tatparya Krishna Krupa Murti Sila Prabhupada Ji ke dwara Maharaj gaye itne siddh the ki swarg ke raja indra ke adhin sabhi devta unse santushht rehte the. Bhagavan Vishnu swayam yagya chetra mein havya grahan karne ke liye aate the. Maharaj gaye ko anichit hi devtao tatha Sri Bhagavan ke asirvat prapt hua karte the. Om Magyanat Marandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Unmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanitam Sja He Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindav Nishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kaupa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patita Nam Pavane Bhyo Vaishnavi Bhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadigur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So we're hearing further the glories of Maharaj Gaya how he was such a great king such a wonderful king that when he performed sacrifices, because remember it wasn't Kali Yuga, it was other, when probably it was what, Satya Yuga, descendants of Priyavrata. Yes, must have been like Satya, Satya Yuga. And he was performing sacrifices and we are told here that by the performance of sacrifice, he would produce a lot of Somaras, and the Somaras, it's 
an intoxicant which is sought by the demigods. And so the heavenly king Indra personally came down to this planet Earth to accept the Somaras and he would become intoxicated. So we have to understand that this kind of, the kind of intoxication which the demigods taking is of a different nature from what we call intoxication on this planet. When you take intoxicants here on this place, the normal, what you know, we generally call intoxicants, things like all alcoholic beverages and even caffeine substances, there are, and there's so many other kinds of intoxicants. Even tea is an intoxicant. But uh, these intoxicants which we, we have here, which are generally uh, taken by common people, they give sinful reactions. They don't help. They don't purify. They bring sinful reactions. But Sombras is a, a, of a different nature that by taking sombras, people would get pious activities. Just the opposite. It would be actually beneficial for them. So it's, huh? Oh, yeah. I forgot that. Sorry. We have been doing this for many days. We have been doing this for many days. ये सत्ययुग की घटना है क्योंकि प्रियव्रत महाराज के ये वंशज माने जाते हैं और इनके यज्ञ में सोमरस नाम का जो मादक द्रव्य था उसका प्रचुर उपयोग होता था लेकिन ये सोमरस जो है ये कोई साधारण आजकल के बहुत ही जगत का या कलयुग का जो मादक द्रव्य होते हैं जैसे टैटिन या कैफीन या जो भी कुछ होते हैं उस प्रकार से नहीं था स्वयं इंद्रदेव सारे देवताओं के राजा भी उसके लिए आते थे और भगवान विष्णु भी आके उनके हाथ से यज्ञ की आहुति स्वीकार करते थे महाराज गाया देन वॉज वेरी वेरी ग्रेट किंग दट ही कुड परफॉर्म यज्ञ विच वर सो प्लीजिंग टू द लॉर्ड उस समय महाराज गए बहुत महान थे और वे इस प्रकार से यज्ञ करते थे कि स्वयं भगवान विष्णु उपस्थित होते थे एंड द यज्ञ पुरुष लॉर्ड विष्णु वुड पर्सनली कम एंड एक्सेप्ट ऑफरिंग्स यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित होते थे और वो यज्ञ आहुति स्वीकार करते थे वी हियर मोर अबाउट द यज्ञ पुरुष इन द बृहद भागवत अमृता व्हिच इज सनातन गोस्वामीज बुक हम यज्ञ पुरुष के बारे में ज्यादा वृहद भागवतम में सुनते हैं जो कि शिला सनातन गोस्वामी के द्वारा रचित है यज्ञ पुरुष सत्य लोक में स्थित है जो कि ब्रह्मा जी का ग्रह है बट महाराज गाया वॉज सच अ ग्रेट किंग दट द यज्ञ पुरुष वॉज अट्रैक्टेड टू कम हियर टू दिस प्लान एंड एक्सेप्ट महाराज गए इतने महान थे कि जब वो यज्ञ करते थे तो यज्ञ पुरुष इस पृथ्वी तल पर उपस्थित होते थे इन दिस कलयुग इतना डिग्रेडेड हो गया है कि यहाँ अभी जो देवता गण है वो भी मूत्र विसर्जन के लिए भी नहीं आते हैं but we we see in india everybody else passing urine everywhere but in bharat mein hum dekhte hai ki yahan par yahan jahan kahi bhi mutra visarjan hota hai anyway uh these are problems which will take some time to work out the hygiene ye ek bahut badi samasya hai jo ki samay ke sath iska upay kuch hoga So Maharaj Gaya was so wonderful and so perfect in everything that he gave great pleasure to the the Yagna Purush and all the demigods they were all pleased with him. Ye uh, Maharaj Gaya itne mahan the ki ve Bhagwan Vishnu ko bhi prasanna karte the aur sabhi devtao ko bhi apne yagya ke dwara prasanna karte the. And we know there's 33 crore devatas so you know he must have been really a great soul to satisfy so many people. 
हम जानते हैं कि तैतीस करोड़ देवी देवता है उनको प्रसन्न करना कितना बड़ा कार्य है परंतु महाराज गए उनको प्रसन्न करते थे देवी देवता तथा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु महाराज गए को आशीर्वाद दिया करते थे जबकि वो नहीं चाहते थे हम देखते हैं कि गणेश पूजा में सभी लोग चिंतित रहते कि उनको कैसे गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखता है that the people are karma people have uh, no material desires sarva karma all material desires moksha karma desire liberation none of these people are peaceful chaitanya charita amrit ke is shlok ke anusar chahe kisi ko ichha ho ichha na ho parantu is bhautik jagat mein koi bhi sukhi nahi hai but who is peaceful one who just simply wants devotion he is peaceful he has no material desire शांत कौन है जो जिसके भौतिक इच्छा नहीं है वो ऐसा व्यक्ति शांत है सो दिस इज द नेचर ऑफ महाराज गाया ही वॉज अ परफेक्ट किंग हैड नो मथेरियो डिजायर ही वॉज फुली सेटिस्फाइड तो यह स्वभाव महाराज गए का था जो कि पूर्ण रूप से संतुष्ट थे जस्ट ध्रुव महाराज वेंट टू द फॉरेस्ट एंड इनिशियली हैड सो बिग मथेरियो डिजायर ही वॉन्टेड टू गेट अ किंगडम ग्रेटर देन इज फादर जिस प्रकार से ध्रुव महाराज को बहुत महान इच्छा थी और उस इच्छा की प्राप्ति के लिए वो जंगल गए उन्हें उनके पितामह से भी बड़ा राज्य चाहिए था इस प्रकार से वे जंगल में गए जहां पर उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई और नारद मुनि के आदेशानुसार उन्होंने छह महीने में भगवान की प्राप्ति की Of course it was not easy for him he had to to great austerity Nishchit roop se yah unke liye bilkul bhi aasan nahi tha unhone bahut mahan tapasya ki And at that time he was only a child of 5 years of age Us samay wo keval 5 varshi balak the But by dint of his austerity and tapasya he was able to bring about uh suffocation among the demigods परंतु उनकी तपस्या इतनी महान थी कि वो देवी देवताओं को भी सफोकेशन कर रही थी जब वो अपनी वायु को नियंत्रित करते थे तो उससे देवी देवता भी परेशान हो जाते थे और पूरा जो ब्रह्मांड है वह गर्म हो रहा था और इसीलिए भगवान को आना पड़ा ध्रुव महाराज के दर्शन के लिए एंड व्हेन द लॉर्ड अपीयर्ड देयर ऑन द बैक ऑफ गरुड़ा देन ध्रुव महाराज एडमिटेड दैट ही सेड आई हैव कम हियर लुकिंग फॉर पीसेस ऑफ ब्रोकन ग्लास जब भगवान गरुड़ पर आरूढ़ आरूढ़ होकर उनके पास आए तो ध्रुव महाराज ने यह स्वीकार किया कि मैं टूटे हुए कांच के लिए आया था बट इंस्टेड आई हैव फाउंड द मोस्ट ब्यूटीफुल ज्यूल परंतु इसके अलावा मैंने बड़े रत्न की प्राप्ति की है और इस प्रकार से इस श्लोक के अनुसार ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं अपूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ हम सभी संतुष्टि के लिए प्रयास कर रहे हैं हम सभी को संतुष्टि चाहिए और सत्व गुण का की का ये गुण होता है कि वह व्यक्ति संतुष्ट होता है वेन रुक्मिनी मैरिज वॉज अरेंज टू शिशुपाओ शी रोट अ लेटर टू लॉर्ड कृष्ण एंड शी गेव इट टू अ ब्राह्मण टू गो देर टू द्वारका एंड डिलीवर इट टू कृष्ण जब रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय किया गया था तब रुक्मणी माता ने एक पत्र लिखकर भगवान श्री कृष्ण को भेजा एक ब्राह्मण के द्वारा 
and received the Brahmana nicely and inquired from the Brahmana about his situation. जब ब्राह्मण उस पत्र को लेकर द्वारका में आए तो भगवान श्री कृष्ण उससे सर्वप्रथम मिले और फिर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण से पूछा लॉर्ड कृष्ण वॉन्टेड टू नो फ्रॉम द ब्राह्मण आर यू डूइंग योर ड्यूटी इज नाइसली आर यू सैटिस्फाइड क्या आप आपके कर्तव्यों को ठीक प्रकार से कर रहे हो क्या आप संतुष्ट हो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ आस कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस to maintain satisfied a satisfied peace of mind yah hum sabhi ke liye jo ki krishna bhavana amrit ka abhyas kar rahe hain unke liye mahatvapurna hai ki hum sabhi santusht rahe we should be satisfied with something but at the same time we shouldn't be satisfied with certain things we should want more we should want to distribute krishna consciousness हम कुछ चीजों के साथ संतुष्ट रहे परंतु कुछ चीजों के साथ संतुष्ट हमें नहीं रहना चाहिए हमें प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत का प्रचार ज्यादा से ज्यादा करें सो वी शुड बी सैटिस्फाइड विद आर मटेरियल सिचुएशन हम अप, हमारी जो भौतिक स्थिति है उससे संतुष्ट रहे वी शुड बी एंक्शियस टू इंक्रीज आर ईटिंग एंड स्लीपिंग एंड आर comfortable living these things are not important for devotees hum iske liye chintit na rahe aahar nidra aur aaramdayak jeevan ke liye ye but, but we shouldn't be satisfied with the situation in the world hum uh, santusht nahi rahe jo bhi hamare uh, bhautik jagat mein hamare aaju baaju chal raha hai we should want to see more people coming to krishna consciousness हम यह देखें कि ज्यादा से ज्यादा लोग कृष्ण भावना मृत में आए वी शुड लाइक टू सी द होल वर्ल्ड बिकम कृष्ण कॉन्शियस हम ये देखना चाहता है देखना चाहते हैं कि पूर्ण जगत जो है कृष्ण भावना मृत हो सो इन दैट सेंस वी शुड नेवर बी सैटिस्फाइड तो इस माध्यम से हमें चाहिए कि हम कभी भी संतुष्ट ना हो सिला प्रभुपाद जी ने हमें कई उद्देश्य दिए हैं जिनको प्राप्त करना बहुत कठिन है प्रभुपाद सेड द हाई कोर्ट जजेस शुड हैव हैव तिलक दे शुड बी वेयरिंग तिलक ऑन देयर फोरहेड सिला प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उन्होंने तिलक धारण करना चाहिए एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑल द गवर्नमेंट लीडर्स दे शुड ऑल बी ट्वाइस इनिशिएटेड ब्राह्मणस और शिला प्रभुपा जी कहा करते थे कि जो संसद के सदस्य है या जो बड़े बड़े नेता है वे ब्राह्मण इनिशिएटेड हो तो शिला प्रभुपा जी के पास कई सारे उद्देश्य है जिन्हें उन प्राप्त करना है Anyway, uh, certainly Prabhupada's mission. You could write many volumes on Prabhupada's mission. Param Puja Bhakti Vikas Swami Maharaj Ji, pustak lik, a granth lik rahe hai Prabhupada Ji ke andolan. Or wo keh rahe ki ham kai sa. Unhone do pustak lik chuke hai aur unka manna hai ki ham kai saare pustak Prabhupada Ji ke mission ke upar lik sakte hai. Anyway, uh, Maharaj Gaya was such a wonderful king that he. Well, he was fully satisfied. He didn't want blessings from any of these demigods. So, in this regard, Maharaj Gaya was very satisfied. He was a great king, and he didn't want any kind of blessings from any of these demigods. So, in this regard, Maharaj Gaya was very satisfied. He was a great king, and he didn't want any kind of blessings from any of these demigods. So, in this regard, Maharaj Gaya was very satisfied. He was a great king, and he didn't want any kind of blessings from any of these demigods. So, in this regard, Maharaj Gaya was very satisfied. He was a great king, and he didn't want any kind of blessings from any of these demigods. So, in this regard, Maharaj Gaya was very satisfied. He was a great king, and he didn't want any kind of blessings from any of these demigods. So, in this regard, भक्ति का यही स्वभाव है कि यदि हम शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं तो हम पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं हम शिल प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं कि कैसे उनके प्रचार के समय या उनके रहते हुए वे पूर्ण रूप से संतुष्ट थे and you know we didn't have a luxurious building or luxurious facilities for him but he didn't complain jab we london aaye the to maharaj ji keh rahe ki hum unke paas kisi prakar ki suvidha janak unki vyavastha nahi the parantu fir bhi prabhupad ji santusht the and it happened one time a devotee came from usa came from like san francisco i think it was and he came to london to help us to develop the sankirtan there 
एक बार एक भक्त अमेरिका से सैन फ्रांसिको से लंदन में आए जो कि लंदन के भक्तों की मदद करना चाहते और जब उन्होंने वहां देखा कि जीवन का जो स्तर है तो वो बहुत खुश नहीं हुए he thought oh no this is not very good this is not enough for prabhupad aur jab unhone prabhupad ji ka kamra dekha to unhone kaha ki ye prabhupad ji ke paryap ke liye paryapt nahi aur ye prabhupad ji ke liye bilkul theek nahi hai so he wrote to prabhupad and he told shrila prabhupad shrila prabhupad when you come to london next time we will rent you a hotel suite we'll get you a nice suite in the hotel he said, i think it will be better for you तो फिर शिला प्रभुपा जी को उन्होंने लिखा कि जब आप अगली बार लंदन जाए तो आप हमें बताएं जिससे कि हम आपके लिए एक होटल बुक करें ताकि आपके रहने की अच्छी व्यवस्था हो सके प्रभुपा जी ने कहा उन भक्तों को लिखा कि मैं उस मैं होटल में नहीं रुकना चाहता हूँ मैं जिस कमरे में रुका था मैं उस कमरे को पसंद करता हूँ आई कैन बी देर with the deities and with the devotees why i would go and live in a hotel main wahan vigraho ke sath aur bhakto ke sath reh sakta hu main hotel mein kyon rahu that is the mood of the pure devotee that they they they're not worried about their own personal conditions to yah ek shuddha bhakt ka swabhav hota hai wo swayam ke aaramdayak jeevan ki kabhi chinta nahi karta but they're worrying about others about and they were he prabhupad was concerned about the deities are we worshiping the deities properly parantu jo shuddha bhakt hote hain wo dusre ki chinta karte hain aur jaise ki sila prabhupad ji vigraho ki seva ke bare mein adhik chintit the are the offerings nice are the offerings on a uh, um, proper standard and is everything offered on time the cleanliness standards being maintained क्या प्रभुपा जी पूछा करते कि क्या विग्रहों को भोग समय पे लग रहा है क्या स्वच्छता ठीक प्रकार से चल रही है जस्ट लाइक हियर तो महाराज गाया वाज डूइंग सैक्रिफाइसेस एंड द यज्ञ पुरुष वाज पर्सनली कमिंग टू रिसीव द ऑफरिंग्स जिस प्रकार से यहां महाराज गए जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ पुरुष स्वयं उपस्थित होते थे यज्ञ को स्वीकार करने के लिए जस्ट लाइक देयर वाज दिस देयरस अ पास टाइम ऑफ the young boy what's the young boy's name who offered the ladder to the deity again <laughs> ragunandan right ragunandan so ragunandan and his father mukunda uh mukunda was a doctor and sometimes he had to go out of station to go and meet patients and so on so he told his son ragunandan that you have to make the offering tomorrow i won't be able to make the offering i'm depending on you जैसे कि चैतन्य चरित्रामृत में ये कथा आती है कि रघुनंदन नाम के एक छोटे से बालक थे जिनके पिता मुकुंद जिनका व्यवसाय एक वैद्य थे तो उनको कई बार अपने घर से बाहर जाना होता था तो ऐसे ही एक दिन वो बाहर गए तब उस बालक को भोग लगाने के लिए कहा गया उन्होंने कहा कि ये जो विग्रह है ये हमारे पूर्वजों के द्वारा प्रदान किए गए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इनको समय पर ऑफ भोग लगाना है सो रागुनंद द फादर वेंट अवे नेक्स्ट मॉर्निंग रागुनंद एंड ज्यूटिफुली टुक हिज बेल एंड ब्रॉट द ऑफरिंग प्लेट एंड बिगन टू ऑफर टू द डीटी दूसरे दिन मुकुंद जो है वो अपने कार्य के कारण बाहर गए और उनके बालक रघुनंदन ने पूर्ण रूप से तैयार भोग की जो प्लेट है वो लेकर भगवान के सामने घंटी लेकर वो ऑफरिंग करने के लिए गए बट दिंग विग्रह जो है वो भोग स्वीकार नहीं कर रहे थे तो रघुनंदन उनके सम्मुख प्रार्थना करने लगे कि कृपया यह भोग आप स्वीकार कीजिए कृपया यह भोग आप स्वीकार कीजिए somehow after some time the deity actually at the offering aur kuch samay ke pashchat vigraho ne wah bhog jo hai wo swikar kiya and so that evening the father came home and he asked his son did you make the offering the boy said yes father made the offering aur us ratri ko phir mukund ghar par aaye aur unhone apne putra raghunandan se pucha ki kya aapne vigraho ko bhog lagaya so father said bring me some prasad 
But the boy said, "There's no prasad." तो रघुनंदन ने कहा कि हाँ मैंने भोग लगाया और जब उनके पिता ने कहा कि मेरे लिए प्रसाद लेकर आइए तो रघुनंदन ने कहा कि भगवान ने तो पूरा भोग खा लिया so said, What, तो पिताजी ने पूछा कि क्या आपने स्वयं ने उस प्रसाद को खा लिया said, no, Krishna person, Krishna तो रघुनंदन ने कहा कि नहीं वो तो भगवान कृष्ण ने खा लिया so Always truthful. He never tells lies. तो पिताजी बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये बालक तो सत्य बोला करता था परंतु ये अभी झूठ बोलने लगा so, uh, boy, said, again, again. तो पिताजी ने कहा कि तुम्हें कल फिर से भोग लगाना होगा भगवान को but he wanted to see the boy make the offering to mukund dusre din parde ke piche chhup kar dekh rahe the ki raghunandan kis prakar se bhagwan ko bhog laga raha hai and he then the father actually saw how the raghunandan was pleading with gopal to take the food and the deity ate aur pitaji dekh rahe parde ke piche se kis prakar se raghunandan bhagwan se prarthna kar rahe aur किस प्रकार से गोपाल जी ने वो भोग स्वीकार किया so really, really और इस प्रकार से वे समझ पाए कि उनका पुत्र एक महान भक्त है and you can see the deity there so it's not a very big deity it's just this big you know you see but krishna is not limited by size to maharaj ji ki vinti kar rahe hai ki ye jo raghunandan ji ne jis vigraha ko bhog arpan kiya tha to aaj bhi wo vigraha vidyaman hai katwa se lagbhag 2 km ki duri par ye vigraha jo ki raghunandan inke vanshaj inki upasana kar rahe hai to sabhi se prarthna kare maharaj ji ki unke vigraha ka darshan kare aur keh rahe ki bhagwan का की जो साइज है उसके ऊपर उनका कार्य निर्भर नहीं है तो लॉर्ड चैतन्या गेव पर्सनल इंस्ट्रक्शन टू दिस फैमिली दे वुड गो टू रथ यात्रा एंड जगन्नाथ पुरी एंड लॉर्ड चैतन्या गेव देम इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु ने इनको आदेश दिया जब वो रथ यात्रा के लिए जाए तो उसके संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें आदेश दिया इन परिवार को ए टोल्ड द फादर मकुंडा यू आर द डॉक्टर यू कंटिन्यू एज अ फिजिशियन and you know with your salary you can help to maintain the everything mukund ji jo ki vaidya the to apne vyasay ke dwara jo bhi dhan wo kamaye to wo mandir ko jagannath ji ke mandir ko madad kare and he told the uncle narahari that you're a preacher you go and preach unke chacha narahari sarkar to unse kaha ki aap prachar kijiye and he told raghunandan you're with the deity you worship the deity और रघुनंदन से कहा कि आप विग्रहों के साथ रहिए और आप विग्रहों की सेवा करें सो चैतन्य महाप्रभु गेव दिस डिफरेंट सर्विसेज एंड वी शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस सर्विसेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट चैतन्य महाप्रभु ने अलग-अलग व्यक्ति को अलग-अलग प्रकार की सेवा दी तो हमें यह समझना चाहिए कि हर प्रकार की सेवा बराबरी महत्व रखता है समबडी इज वर्किंग इन अ जॉब एंड देयर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिवोटीज यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है और वह भक्तों के सेव, भक्तों की सेवा कर रहा है Somebody is engaged in preaching work. यदि कोई भक्त प्रचार कार्य में संलग्न है And somebody else is doing deity worship. और कोई भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहा है सो इट्स नॉट दैट वी डिस्क्रिमिनेट ओ दिस इज मोर इम्पोर्टेंट दैट्स मोर इम्पोर्टेंट इट्स ऑल इक्वल और इस प्रकार से हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि यह सेवा महत्वपूर्ण है यह बहुत महत्वपूर्ण है सभी सेवाएं बराबर है ये सभी सेवाएं जो है शुद्ध भक्ति है जो कि शुद्ध भक्ति में सेवा ये सभी भक्त कर रहे हैं बट पर्टिकुलर वी शुड अंडरस्टैंड इन वर्शिपिंग दी वी मस्ट बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द प्योरिटी एंड दंक्चुअलिटी विशेष रूप से जो भक्त विग्रहों की सेवा कर रहे हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए शुद्धता की और समय बद्धता की श्रील प्रभुपाद जी सभी गुणों के ऊपर इन दो गुणों को महत्व दिए हैं। इन द भागवत गीता 
uh, in uh, Baladeva Vijabhusan's commentary on Bhagavad Gita, he talks about the importance of women worshipping the deity, that they cannot worship the deity when they're contaminated. भगवत गीता की टीका में बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं कि जो माता जी विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो जब वो अशुद्ध हो तो उस समय विग्रह की सेवा नहीं कर सकते सो इन कल्चर्ड होम्स व्हेन द वुमन इज कंटैमिनेटेड शी वोंट कुक हस्बैंड वुड कुक जब विग्रह की सेवा घर पर हो रही है तो जब माता जी अशुद्ध है तो वो उन्हें भोग नहीं बनाना चाहिए उस समय पति को भोग बनाना चाहिए इन इन दिस वे द that can keep the purity aur is prakar se hum shuddhata rakh sakte hain so and uh, in our temples of course we have these standards is very clear aur hamare mandiron mein to yah nishchit roop se aise uchche star hai we want to have the deity personally eat the offerings hum chahte hain ki vigrah swayam bhog ko swikar kare right we are offering food in sacrifice this is a yagna the lord should personally eat हम ये जो भोग है यज्ञ की तरह अर्पण कर रहे हैं और भगवान ने साक, स्वयं साक्षात उपस्थित होकर इसे ग्रहण करना चाहिए वी ब्रिंग द डीटी जब हम विग्रह को यहाँ पर लाते हैं तो हम साक्षात रूप से भगवान को आह्वान करके इन विग्रहों में उपस्थित कराते हैं और इस तरह से भगवान इन विग्रहों के माध्यम से उपस्थित रहते हैं। भगवान फल या पुष्प के लिए लालयित नहीं होते परंतु वे हमारी भक्ति को देखते हैं सो इट्स नॉट जस्ट वॉट वे आर ऑफरिंग but it's the mood in which we are offering hum kya bhagwan ko arpan kar rahe hain yah mahatva nahi rakhta parantu hum kis bhav mein bhagwan ko arpan kar rahe hain vah mahatva rakhta hai it's by devotion only that we can please the lord hum keval bhakti mein seva ke dwara hi bhagwan ko prasann kar sakte hain and we see maharaj gaya he was such a great devotee the lord's personally coming to accept the offering aur hum dekhte hai ki maharaj gaye kis prakar se yagya karte the jis jisme ki bhagwan sakshat upasthit hote the so we hope also madan gopal is personally accepting all the offerings to hum aasha karte hai ki madan gopal ji vyaktigat roop se hum jo bhog arpan kar rahe hai wo swikar kare and if one day you go to take the plate off after the offering and there's nothing there you should feel very joyful aur jab hum yadi is prakar se bhog arpan karne bhagwan ko gaye aur hum dekhte dekhenge ki jo plate humne bhog arpan kiya hai woh purn roop se rikt hai aur aisi avastha mein hame bahut hi prasann hona chahiye we shouldn't think oh no the deity is at eaten everything the nothing left oh no aur hame is prakar se nahi sochna chahiye ki vigrah ne sab kuch grahan kar liya aur hamare liye kuch bhi nahi choda there are some temples you know they make the big offering and soon as the plate somehow the plate comes off where did it all go you know kuch mandir hai jahan par vigrah ko bhog arpan kiya jata hai aur jab un plate ko wapas lekar aate hai to dekhte hai ki unme kuch offerings jo vyanjan hai unme kam kam tarta hai the pujaris all take a good share and then the cooks also take their share and everything gone <laughs> तो जो पुजारी भोग लगाता है वह अपना भाग ले लेता है उसके बाद जो भक्त कुक कुकिंग करते हैं वो अपना भाग ले लेते हैं हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं हम भगवान को अपनी भक्ति में सेवा के द्वारा प्रसन्न इन द चैतन्य very very pure deity worship is in relation to madhav madhavendra puri and the gopinath deity sri chaitanya charitamrit mein ek bahut sundar katha hai madhavendra puri aur gopinath ke aadan pradan ki madhavendra puri saw them offering the sweet rice and he was thinking about how he would like to offer to the gopal deity which he found on govardhan hill madhavendra puri ji ne ek bar dekha ki gopinath ji ko bahut hi sundar kheer arpan ki ja rahi hai तो उनके मन में ये विचार आया कि इस प्रकार की खीर गोपाल जी को भी अर्पण की जाए बट देन ही रिग्रेटेड दैट ही वाज थिंकिंग लाइक दैट ही थॉट आई शुडंट बी थिंकिंग अबाउट द डीटीज ऑफरिंग 
परंतु उसके पश्चात उन्होंने पश्चाताप किया कि मैंने इस प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तक गोपीनाथ जी को यह भोग नहीं लगाया गया बट दैट नाइट वेन आफ्टर दुजारी डीटीज टू रेस्ट दुजारी वॉज टेकिंग रेस्ट हिमसेल्फ इन हिज ड्रीम द डीटी अपियर टू हिम उस रात्रि को पुजारी ने जब गोपीनाथ जी का शयन किया और उसके पश्चात पुजारी सोए तो उनको स्वप्न में उनके निद्रा में उन्हें स्वप्न आया and the deity told the pujari that i have stolen one of the pots of sweet rice and you should go and take it and give it to madhavendra puri aur vigraha ne un swapna mein kaha un pujari ko ki maine ek jo bartan hai kheer ka wo churaya hai aur jaiye aap use madhavendra puri ji ko dijiye so this pujari was such a pure soul that he woke up he took his bath and then he went inside to the deity room and he saw the pot of sweet rice there. तो पुजारी ने जब ये स्वप्न सुना तो वे उठे और उन्होंने स्नान किया और उसके पश्चात उन्होंने देखा कि वहां पर एक खीर का बर्तन है so really, really very very pure, very तो पुजारी निश्चित रूप से बहुत ही शुद्ध है और बहुत ही शुद्ध थे और बहुत ही उच्च स्तर थे स्तर पर थे जिनके कि स्वप्न में गोपीनाथ जी आए और उन्होंने इस प्रकार का संदेश दिया और उन उस संदेश को सुनकर वो पुजारी उठे और उन्होंने स्नान किया और वो गए गर्भगृह में और उन्होंने देखा कि वहाँ पर वो बर्तन था सो लॉर्ड कृष्ण इज ट्रू टू हिज वर्ड सी सेड एज यू सरेंडर टू मी I reward you accordingly. तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सत्य कथन कहे कि जो जिस प्रकार जिस भाव से आप मेरे पास आते हो मैं उसी प्रकार से आदान प्रदान करता हूँ so, to the pure souls, the Lord does reveal Himself. तो जो शुद्ध आत्मा होते हैं उनके साथ निश्चित रूप से भगवान अपने आप को आदान प्रदान करते हैं So today is a very special day of the disappearance day of Shrila Namacharya Shrila Hari Das Thakur. आज एक विशेष दिन है श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर इनका तिरोभाव दिवस है so would, allow, like यदि आप यदि आप अनुमति देते हैं तो हम शिला हरिदास ठाकुर इनके जीवनी पर कुछ कहना चाहते हैं विशेष रूप से इनके तिरोभाव के अवसर Krishna Das Kaviraj Goswami has kindly included one chapter in the Anchal Leela describing the disappearance of Hari Das Thakur. Krishna Das Kaviraj Goswami ne Chaitanya Charitamrita ke ant leela mein Shila Hari Das Thakur ke tirubhav divas ka varnan kiya hai. So he describes there how one morning Govinda came to bring the Mahaprasad to Hari Das. Ve varnan karte hain ki ek din Govind ne भगवान का महाप्रसाद श्री हरिदास ठाकुर के लिए लाया हरिदास हरिदास ठाकुर जिनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ तो निश्चित रूप से वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जा सकते थे इसलिए वो बाहर रहा करते थे और प्रत्येक दिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते थे और उनके लिए प्रसाद लेकर आते थे शिलहरिदास ठाकुर केवल जो मंदिर के ऊपर चक्र है उनका दर्शन लेते थे और उनके लिए विग्रहों का दर्शन वही दर्शन था और इस प्रकार से वो बाहर बैठकर जप करते थे और वे लगभग तीन लाख नाम जप करते थे On this particular day, Govinda came there with the Mahaprasad and he found Haridas laying on his back and he was very slowly chanting the holy name. इस दिन जब गोविंद महाप्रसाद लेकर आए तो उन्होंने देखा कि सिला हरिदास ठाकुर लेटे हुए हैं और अपना जो जप कर रहे हैं बहुत ही मंद स्वर में कर रहे हैं Right. If we're laying on our back chanting the holy name, that's not really recommended. A late कर जब करना ये ठीक नहीं है. Unless we're in, in, we may be invalid, we may be in poor health. Then, of course, in that situation, then you 
you lay on your back and chant. जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब हम लेट कर जब कर सकते हैं गोविंद बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा हरिदास ठाकुर से क्या आप ठीक नहीं है And Haridas said, "Yes, my disease is I have not been able to finish my rounds." And Sir Haridas Thakur ne kaha ki ha, main bimar hu kyunki main apni jo naam jab ki sankhya hai wo purna nahi kar paya. Because Haridas had made a vow that he would chant every day three lakh names, and if we can't make, if we don't keep our vow, then it's a disease. शिला हरिदास ठाकुर ने तीन लाख नाम जप करने की प्रतिज्ञा ली थी और क्योंकि वो तीन लाख नाम जप नहीं कर पा रहे थे इसलिए वो कह रहे थे कि वे बीमार है so इसी, प्र, इसी प्रकार से जब हम भी हमारी जो हमने प्रतिज्ञा ली यदि हम वो पूर्ण नहीं करते तो एक तरह से हम भी बीमार हैं इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट द इनिशियटेड डिवोटिस ऑल मेक अ वाव टू चेंट एट लीस्ट 16 राउंड्स मिनिमम कृष्ण भावना मृत में जब कोई भक्त दीक्षा लेता है तो वो प्रतिज्ञा लेता है कि कम से कम वह सोलह माला का जप करे और यदि हम उस प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर पाते तो हम बीमार हैं हम कृष्ण भावना मृत में हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें Go the next day. Chaitanya Mahaprabhu personally came there to bring the Mahaprasad to Hari Das. दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं महाप्रसाद लेकर सिला हरिदास ठाकुर के पास गए. And again, Lord Chaitanya inquired that is there any any special problem, anything we can do to help you to recover your health so that you can be better. चैतन्य महाप्रभु ने शिला हरिदास ठाकुर से पूछा कि हम किस प्रकार से आपकी मदद कर सकते हैं जिससे कि आप इस बीमारी अवस्था से ठीक हो पाए सो हरिदास एक्सप्लेन दैट आई एम जस्ट हैविंग ग्रेट डिफिकल्टी टू कंप्लीट माय वाव इन चैंटिंग द होली नेम और शिला हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं अपने जो प्रतिज्ञा की है नाम जब की मैं उसको पूर्ण करने में सक्षम नहीं हूँ सो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु से हरिदास Now you're in old age. You don't need to chant all these rounds. चैतन्य महाप्रभु ने सिलहरदास ठाकुर से कहा कि आप अब बूढ़े हो गए तो आपको इतने नामों जप करने की आवश्यकता नहीं है. There are some concessions for people in older age. कुछ जो व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तो उनके लिए कुछ relaxation है. Just like Ekadasi, it said, once you're over eighty. Anybody over 80 here? कोई यहाँ पर है जो 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र का है? I don't think so. No. <laughs> so none of you. Anyway, when you get to 80, you can look. When you get, once you're over 80, you don't have to follow a codicy. <laughs> महाराज जी कह रहे हैं कि जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, तो उनको एकादशी का पालन करने की आवश्यकता नहीं है. But you still have to chant. You But, have to do 16 rounds. परंतु परंतु फिर भी आपको सोलह माला जब का करना आवश्यक है anyway, so चैतन्य महाप्रभु ने शिला हरिदास ठाकुर से कहा कि आप मुक्त है आपको इतने नाम जप करने की आवश्यकता नहीं आप तो मुक्त है बट हरिदास ठाकुर वॉज नॉट Very happy to hear this from Lord Chaitanya. Sila Hridaj Thakur ji, he listened and was very pleased. And he said to Chaitanya Mahaprabhu, he said that, you know, I can understand that the time is coming soon where you are going to finish your pastimes in this world. सिला हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आप आपकी शीघ्र ही आपकी लीला समाप्त करने वाले. So he said. I don't want to be left in this world without you here. I want to leave before you leave. Siladas Thakur कहे कि आपके जाने से पहले मैं इस संसार को छोड़ना चाहता हूँ. मैं नहीं रहना चाहता हूँ आपके जाने के बाद भी. Haridas Thakur said, "It's my desire that I could leave this world in your presence and chant your holy name at the time of my departure." 
सिलहरदास ठाकुर कहे कि मैं आपकी उपस्थिति में भगवान के नामों का जप करते हुए अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ ये मेरी इच्छा है सो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहे कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा आपके न रहते हुए यहाँ रहना हाउ कैन यू लीव मी आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो बट हरिदास चैतन्य महाप्रभु no my lord you have already you have so many jewels here there are so many other wonderful devotees they they're all much greater than i am silardas thakur kahe ki aapke anek parshad aapke anek acche bhakt yahan par hai mere se bhi bahut acche bhakt So he said Hari Das said you know I'm born in a very low family I'm very diseased I'm very contaminated I'm not a great personality Silar Das Thakur kahe ki mera janm nimn hai main shuddh nahi hu aur aur main bahut uchch bhakt nahi hu Anyway Chaitanya Mahaprabhu heard these words and then he He, he said, "Anyway, whatever the Lord desires will happen." And then he left to go his to do his midday duties. इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के साथ वार्तालाप के पश्चात महाप्रभु अपने नित्य कार्यों के लिए गए. Hare Krishna. So the next day it happened. Chaitanya Mahaprabhu came again. With a big assembly of devotees. दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु अनेक भक्तों के साथ वहाँ पर हरिदास ठाकुर से मिलने आए. And Chaitanya Mahaprabhu began to glorify Haridas, just like he had five mouths. Chaitanya Mahaprabhu was speaking all the glories of Haridas Thakur. Sri Chaitanya Mahaprabhu Sri Haridas Thakur की प्रशंसा करने लगे और इस प्रकार से कर रहे थे कि जैसे उनके पांच मुख हो. And all the devotees were surrounding Haridas, and they were hearing the glories of Haridas from the mouth of Chaitanya Mahaprabhu. सभी भक्त शिला हरिदास ठाकुर के चारों ओर थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंदो से शिला हरिदास ठाकुर की वे प्रशंसा सुन रहे थे एंड देन हरिदास ठाकुर टुक द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ऑन हिज चेस्ट शिला हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को लिया और अपनी छाती पर रखे and with tears in his eyes haridas thakur was chanting the name shri krishna chaitanya shri krishna chaitanya and in this way he gave up his body surrounded by all the devotees is prakar se sila haridas thakur ke aankhon se ashru pravah ho rahe the aur ve shri krishna chaitanya shri krishna chaitanya is prakar se jap karte hue unhone apne sharir tyag kiya and Seeing that Haridas Thakur was leaving the world, Vakrishwara Pandit began to lead the kirtan. और जब सिला हरदास ठाकुर अपना ध्यात ध्येय त्याग कर रहे या देखा तो सिर वक्रेश्वर पंडित इन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया. And they had a wonderful kirtan, chanting the holy names. At that time, they had to arrange the final rites for Haridas. और इस प्रकार से उस समय महान कीर्तन हो रहा था और वे तैयारी करने लगे सिला हरिदास ठाकुर के अंतिम संस्करण की चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने सिला हरिदास ठाकुर के शरीर को धारण किया और उस शरीर को लेकर वे समुद्र के निकट गए और उनको स्नान कराने के लिए Then, they dug a hole at the beach on the at the side of the beach they dug a hole there where they wanted to put haridas thakur in samadhi aur samudra ke kinare hi unhone ek gadda khoda jisme ki sila haridas thakur ji ki sharir ko rakhna tha they first of all covered haridas's body with sandalwood paste from the temple of jagana सर्वप्रथम उन्होंने शिला हरिदास ठाकुर के शरीर को जगन्नाथपुरी के जो मंदिर से जो चंदन था उससे उसका लेपन किया और जगन्नाथ मंदिर से उन्होंने जो रेशमी वस्त्र था उनको भी लेकर आए 
and different flowers of course were also offered aur alag alag prakar ke pushpo ko bhi arpan kiya and in this way chaitanya mahaprabhu personally placed haridas thakur's body into samadhi और इस प्रकार से स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर की के शरीर की समाधि बनाई चैतन्य महाप्रभु पर्सनली कवर्ड हिज बॉडी इन सैंड और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्वयं ने श्री हरिदास ठाकुर के शरीर को ढका रेत से एंड देन दे पुट अ प्लेटफार्म ओवर द प्लेस वेयर दे हैड इमर्स्ड हिज डिवाइन बॉडी और प्रकार उस प्रकार से उस स्थान पर उन्होंने अपने हाथों से उच्च स्थान बनाया समाधि के समान देन चैतन्य महाप्रभु पर्सनली वेंट टू द मार्केट प्लेस टू बैग बोगा फ्रॉम ऑल द शॉपकीपर्स चैतन्य महाप्रभु स्वयं अलेक बाजारों में गए और शिला हरिदास ठाकुर के लिए उन्होंने भोग के लिए भिक्षा मांगी एंड ही वुड टेल देम दैट Hari a great devotee Hari Das has left the body we want you kindly donate as much as you can so that we can make a nice feast in his honor Sila uh, Chaitanya Mahaprabhu ne unse prarthna ki ki Sila Haridas Thakur uh, ne deh diya kiya hai to uske upar uh, feast banani hai to aap jitna bhi daan kar sakte hai prasad ka to aap daan kijiye jisse ki hum sabhi bhakton ko prasad de sake However Swarup Damodar came there and he said my lord this is not your duty let us take care of this and Swarup Damodar arranged four men and four servants and they all went and they collected and brought all the boga and they organized a very big festival Swarup Damodar ji aaye aur unhone kaha ki mahaprabhu ye aapka karya nahi hai aur fir is prakar se unhone bhakton ki seva mein lagaya aur kuch sevakon ko bhi is seva mein lagaya unhone fir is prakar se भिक्षा प्राप्त की और फिर सभी भक्तों को फीस दिया एंड चैतन्य महाप्रभु पर्सनली बिगैन टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रसादम टू एवरीवन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने अपने हाथों से सभी भक्तों को प्रसाद सर्व किया ऑफ कोर्स स्वरूप दामोदर वुड नॉट लेट लॉर्ड चैतन्य डू दिस एंड ही टोल्ड हिम टू सिट डाउन दैट वी विल डू दिस स्वरूप दामोदर जी नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से प्रसाद सर्व करे और वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु बैठे और प्रसाद स्वीकार कर एंड अनटिल चैतन्य महाप्रभु एट नो वन वुड ईट एनीथिंग और वो कहने लगे कि जब तक चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे तब तक कोई भी भक्त प्रसाद ग्रहण नहीं करे तो चैतन्य महाप्रभु पर्सनली स्पोक द ग्लोरीज ऑफ हरिदास ठाकुर और इस प्रकार से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं ने शिला हरिदास ठाकुर की प्रशंसा एंड इट्स मेंशनड इन द चैतन्य चरितमृता that not only was he a, a faithful chanter of the holy name but he was also the greatest scholar chaitanya charitamrita mein ye varnan aata tha aata hai ki sila hridash thakur na keval shraddha purvak naam jap karte the parantu ve ek bahut bade vidwan bhi the now we would be surprised we would think how is it possible haridas thakur he was a mohammedan he was born in a meat eating family how could he be a great scholar हमें आश्चर्य हो सकता है कि कैसे शिला हरिदास ठाकुर जिनका कि जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ जो कि मांसाहारी होते हैं वो कैसे एक विद्वान हो सकते हैं शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो विद्वान है वे वास्तव में वो विद्वान है जो कि जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके और जो इस भौतिक आसक्ति पर विजय प्राप्त एंड हरिदास ठाकुर हैड पर्सनली शोन दैट थ्रू आउट हिज लाइफ हाउ ही कॉन्क्रड माया देवीज एंड डिफरेंट सो मेनी डिफरेंट चैलेंजेस वर प्लेस्ड बिफोर हिम शिला हरिदास ठाकुर ने अपने जीवन में दिखाया कि किस तरह से उन्होंने इस पर विजय प्राप्त की किस तरह से उन्होंने माया देवी पर विजय प्राप्त की समटाइम्स माया देवी पर्सोनिफाइड पर्सनली केम टू टेस्ट हिम कई बार कई बार माया देवी स्वयं उनकी परीक्षा के लिए आई एंड देन ही वाज बीटन आल्सो इन 22 मार्केट प्लेसेस 22 बाजारों पर उन्हें मारा गया बट ही नेवर एवर गिव अप द चैंटिंग ऑफ द होली नेम परंतु उन्होंने कभी भी नाम जप को छोड़ा नहीं एंड देन फॉर ही कुड आल्सो गिव अप हिज बॉडी एट हिज ओन विल और इसीलिए वो अपना शरीर अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ पाए 
take his passing away as compared to the departure of Bhishma Dev. उनका जो तिरुभाव है वह भीष्म पितामह के तिरुभाव के किसके समान माना जाता है। Just as Bhishma Dev had the benediction from his father Maharaj Santanu that he could leave the body at will. जिस प्रकार से भीष्म देव को ये वरदान था उनके पिता संतनु महाराज से कि वो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर त्याग कर सकते so, हैं। उसी प्रकार से शिला हरिदास ठाकुर भी अपनी अपना शरीर अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ पाए डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु चैंटिंग इज नेम एंड होल्डिंग इज लोटस फीट इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में और उनके चरणों को अपनी छाती पर रखते हुए उनके नाम जप के द्वारा छोड़ा so it was the most glorious departure. और एक महान तिरोभाव है महाप्रभु गेव मैनी बेनेडिक्शन बिकॉज हरिदास ठाकुर बॉडी वॉज बेथ देर इन दी सो इट फ्रॉम थ्री ऑन दिस हेज बिकम अ प्लेस ऑफ प्योग्रमेज चैतन्य महाप्रभु ने कई वरदान दिए जैसे कि उन्होंने कहा कि शिल हरिदास ठाकुर जी को जहाँ स्नान कराया था तो वह एक पवित्र स्थान बन गए और चैतन्य महाप्रभु ने कई वरदान दिए जो भक्त इस तिरोभाव में सम्मिलित हुए थे सो वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग द ग्लोरीज ऑफ हरिदास ठाकुर और हम इस प्रकार से हम भी श्री हरिदास ठाकुर का गुणगान यहाँ पर याद कर रहे हैं हरे कृष्ण क्वेश्चन किसी भक्त को कोई प्रश्न है एनी ऑफ द समथिंग मोर ओके थैंक यू वेरी मच हरे कृष्ण श्रीमद भागवतम की जाय श्रील प्रभुपाद की जाय हरिदास ठाकुर की जाय गोर बैक टू वृंद की गुरु महाराज वी आर ग्रेटफुल दैट यू रिक्रिएटेड एंटायर पास टाइम इन अ शर्ट अ शॉर्ट टाइम हियर सो वी कुड एबल टू हैव ग्लिम्स ऑफ व्हाट द डिपार्चर ऑफ हरिदास ठाकुर इज सो थैंक यू वेरी मच हिज ओरिनेज भक्ति विग्रह विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज की शील प्रभुपाद की हरिदास ठाकुर तिरोभाव की जय